वेलकम टू माई चैनल गाइज तो ये है मेरे चैनल का पहला वीडियो और आगे भी मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूंगी जिससे हमारी जान पहचान और अच्छे से हो जाए ये वीडियो दुबई गोल्ड सुख का है तो आप वीडियो देखिए और इंजॉय कीजिए हाय गाइस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप लोग अब यहाँ पे सुबह के नौ बज रहे हैं और आज हम लोग जल्दी उठ गए और बच्चों को भी जल्दी उठा दिया इसलिए बच्चे थोड़ा थोड़ा रोड है और आपको भी मेरी आंखें देख के समझ में आ रही होगी कि मैं अभी अभी थोड़ी थोड़ी नींद में हूँ और अभी हम लोग यहाँ से टैक्सी से जाने वाले हैं टैक्सी से हम लोग आवड़ा तक जाएंगे आवड़ा से हम लोग बोर्ड से जाएंगे गोल्ड सुख तक मैं कभी बोर्ड से गई नहीं हूँ तो मेरा भी मन है कि मैं बोर्ड से वहाँ तक जाऊँ एक बार तो इसीलिए अभी हम लोग बोर्ड से जाएंगे और घर से आवड़ा स्टेशन तक टैक्सी से जाएंगे तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ
ये जो 24 कैरेट गोल्ड नेकलेस मैंने अभी डाली है इसका वेट 456.69 ग्राम है और इसकी प्राइस 98,300 एट है और आफ्टर डिस्काउंट इस नेकलेस की प्राइस 95,800 फाइव है मतलब इंडियन रुपीस के हिसाब से इस नेकलेस की प्राइस 90 लाख रुपीस है सेम डिजाइन में मैंने अभी इस नेकलेस से थोड़ी छोटी नेकलेस डाली है ये भी 24 कैरेट गोल्ड की है और इसकी प्राइस इंडियन रुपीस में 11 लाख रुपीस है सो so गाइज हम लोग गोल्ड सुख से वापस आ गए और हम लोग वहाँ पे जिस काम से गए थे हमारा काम भी नहीं हुआ मैं वहाँ पे क्यों गई थी मैं आपको बताती हूँ एक्चुअली कुछ सालों पहले मैंने जिली वॉल से एक ज्वेलरी खरीदी थी जिली वॉल तो आपको मालूम ही होगा गीतांजलि ग्रुप वाला केस तो मैंने वहाँ से एक ज्वेलरी खरीदी थी जो डायमंड ज्वेलरी थी तो उसका एक डायमंड बाहर आ गया था और मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गिर गया तो मुझे उसको रिपेयर कराना था या फिर एक्सचेंज करना था लेकिन इंडिया में आपको जैसा कि मालूम है कि जिली के सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं और पिछली बार मैंने पता किया था नवी मुंबई में इन ऑर्बिट मॉल में भी उसका एक आउटलेट था तो वो भी बंद हो चुका था तो मैं वहाँ भी गई थी तो मुझे कुछ मिला नहीं तो मेरे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा था उसको मैं कैसे रिपेयर कराती या एक्सचेंज करती इंडिया में और इंडिया में मैं दूसरे किसी ज्वेलर्स के पास जा रही थी तो वो मुझे बोल रहे थे नहीं अगर हमारे कंपनी का होता हमारे ब्रांड का ये डायमंड होता तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर देते या फिर रिपेयर कर सकते थे लेकिन आपने जहाँ से खरीदा आप वहीं जाओ तो कुछ तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं वहाँ इंडिया के लिए तो मुझे किसी ने बोला था कि आप दुबई में गोल्ड सुख पे जाओ शायद वहाँ पे कुछ इसका हो सकता है तो मैंने कुछ ऑनलाइन नंबर्स भी निकाले थे यहाँ दुबई गोल्ड सुख पे वो लोग डायमंड्स वगैरह खरीदते हैं तो मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपके पास जो भी डायमंड्स आप उनका सर्टिफिकेट और इन्वाइस वगैरह लेके आना तो मैं बोले ठीक है तो हम लोग वहाँ पर गए थे और मैं साथ कुछ लेके गई थी उस डायमंड्स का तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप इसका सर्टिफिकेट दिखा दो तो मैंने उनको अपनी ज्वेलरी का इन्वॉइस भी दिखाया ये जिली से मैंने लिया है और उनको सर्टिफिकेट भी दिखाया जिली का ये सर्टिफिकेट दिया था मुझे जिली वालों ने ऐसा तो ये सब दिखाना बेकार था क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ और देखने के बाद उन्होंने कहा कि जो भी सर्टिफिकेट पे आपके डायमंड्स की प्योरिटी लिखी हुई है और जो भी कुछ है तो इस क्वालिटी का तो डायमंड्स है ही नहीं ये लो क्वालिटी का डायमंड्स है और इसमें कुछ और लिखा हुआ सर्टिफिकेट में तो हम लोग तो बिल्कुल शॉक्ट थे कि ऐसा कैसे हो सकता है हम लोगों ने जब ये खरीदा था हमें थोड़ा ना मालूम था कि जो उन्होंने सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ वो वो डायमंड्स है ही नहीं ये लो क्वालिटी का वो सर्टिफिकेट में कुछ और लिख रहे हैं तो मतलब ऐसा भी होता है क्या लेकिन मतलब क्या बताऊँ अब ये सुनने के बाद तो पूरा ख़राब हो गया मूड की ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन अब यही है जो है सो है तो ये सुनने के बाद तो हमें समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं डायमंड हमारे लिए बेकार है मतलब ये रद्दी के भाव में भी नहीं बिकने वाले हैं और ये बेकार है कोई खरीदेगा ही नहीं को, कोई भी ज्वेलर्स या कोई भी अलग ब्रांड इस डायमंड्स को नहीं खरीदने वाले हैं जो जिली का है तो उस समय हमें समझ में आ गया कि हमारा अच्छा खासा नुकसान हो गया है अब कुछ नहीं किया जा सकता है और क्या है जो डायमंड्स की ज्वेलरी होती है उसमें जो भी कॉस्ट होता है तो डायमंड्स का ही होता है क्योंकि गोल्ड तो उसमें बहुत कम होता है और मेरी जो ज्वेलरी थी बहुत छोटी थे तो जो भी कॉस्ट था उसमें वो डायमंड्स का ही था उसमें 18 कैरेट गोल्ड यूज किया गया था जो कि बहुत ही कम था तो मैंने इंडिया में भी पूछा कि अगर आप सिर्फ गोल्ड लेते हो और डायमंड्स छोड़ देते हो तो फिर कितना इसका मिलेगा मैंने यहाँ भी पूछा तो उन लोगों ने जो मुझे प्राइस बोला उस गोल्ड का वो प्राइस मतलब एक परसेंट भी नहीं है वन परसेंट भी नहीं है जितने में मैंने वो ज्वेलरी खरीदी थी आप सोच सकते हो क्योंकि गोल्ड का तो कुछ प्राइस ही दिए बिल्कुल एटीन कैरेट का थोड़ा सा गोल्ड है उसमें तो यही है डायमंड्स तो उसका पूरा बेकार है और एक डायमंड तो गिर भी चुका है तो यही है इतना बड़ा नुकसान हुआ चलिए अब जो होना था सो हुआ आप क्या कर सकते हैं अब थोड़ी बहुत बातें गोल्ड सुख की कर लेते हैं जैसा कि आपने देखा होगा गोल्ड सुख का मार्केट चारों तरफ सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड आँखों को बहुत अच्छा लगता है देखने में मतलब हर चीज़ चमक रही थी वहाँ पर और जैसा कि आपको मालूम है कि जो दुबई का गोल्ड होता है उसकी प्योरिटी और क्वालिटी की बात अगर की जाए तो बहुत अच्छी होती है 
और दुबई का गोल्ड सस्ता भी है इंडिया से अगर आप कंपेरिजन करो यहाँ के गोल्ड की तो अब जो यहाँ पे गोल्ड की प्राइस चल रही है ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड पर ग्राम के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ वो है वन एटी वन पॉइंट फाइव दिराम्स अगर आप आज के हिसाब से देखते हो तो एक दिराम नाइनटीन पॉइंट फाइव सेवन इंडियन रुपीज के बराबर है तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो वन एटी वन पॉइंट फाइव है वो थ्री फाइव फाइव जीरो इंडियन रुपीस के हिसाब से हो रहा है इंडिया में ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड आज की डेट में पर ग्राम थ्री एट थ्री सेवन रुपीस के हिसाब से अभी है इसी तरह ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का पर ग्राम के हिसाब से आज अभी जो रेट चल रहा है वो है यहाँ पे वन सेवेंटी वन पॉइंट फाइव दिराम्स इंडिया में ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का पर ग्राम के हिसाब से थ्री सिक्स फाइव नाइन रुपीज ऐसा है तो ऐसे ही है यहाँ पे इतना का डिफरेंस होता है हाँ लेकिन यहाँ पे मेकिंग चार्जेस जो होती है वो थोड़ी ज्यादा कम होती है मतलब आपके डिजाइन पे डिपेंड करती है अगर आप लोकल डिजाइन ले रहे हो तो मेकिंग चार्जेस कम है ज्यादा सोना ले रहे हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस ज्यादा है अगर आप कोई डिजाइनर ज्वेलरी ले रहे हो लाइक इटालियन डिजाइन ले रहे हो या फिर सिंगापुर का डिजाइन ले रहे हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस ज्यादा है उस हिसाब से वो चार्जेस लगाते हैं अगर आप छोटी छोटी ज्वेलरी ले रहे हो जैसे छोटे से ईयर या रिंग वगैरह तो उस पर फिक्स मेकिंग चार्ज होती है जो आपको पे करनी होती है लेकिन अगर आप कोई बड़ी ज्वेलरी ले रहे हो और वो हैवी है तो उस पर बेकिंग चार्ज डिपेंड करता है कि वो कितना लेंगे और वो कम या ज्यादा हो सकता है वो आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है और कैरेट पे डिपेंड करता है उस तरह से यहाँ पे है मैं आपको ये भी बता दू की अगर आप यहाँ यू से सोना लेके जाते हो इंडिया तो आप किस अमाउंट तक का सोना लेके यहाँ से जा सकते हो अगर आप फीमेल हो तो आप अपने साथ वन लाख रुपीज तक का सोना लेके जा सकते हो इंडिया और अगर आप मेल हो तो आप अपने साथ फिफ्टी थाउजेंड तक का सोना लेके इंडिया जा सकते हो तो वही है कि आप इतने अमाउंट तक का सोना अपने साथ कैरी कर सकते हो लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा का सोना लेके जाते हो और आपके पास बिल भी नहीं है तो आपको तो फिर भी आपको वहाँ पे उसका टैक्स पे करना पड़ेगा जो भी वो उसका वैल्यू निकालते हैं उस हिसाब से और अगर आपके पास बिल है तब भी आपको टेन टू ट्वेल्व टैक्स पे करना होता है टोटल अमाउंट का और टेन टू ट्वेल्व के ऊपर भी कुछ एक्स्ट्रा टू टू थ्री टैक्स पे करना होता है तो यही सब है और गोल्डसुक में जितने भी ज्वेलरीज होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं इतने लाइट वेट ज्वेलरी नहीं मिलेगी आपको लेकिन मीना बाजार में जितने भी ज्वेलरी शॉप्स हैं वहाँ पे आपको बहुत लाइट वेट ज्वेलरीज भी मिल जाएंगे आसानी से मतलब आप इंडियन रुपीज के हिसाब से देखो कि तो चार हजार पाँच हजार इस रेंज के भी आपको छोटे से छोटे ज्वेलरीज जैसे इयर वगैरह मिल जाएंगे लेकिन गोल्डसुक में इतने लाइट वेट की ज्वेलरीज नहीं मिलते हैं थोड़े हैवी होते हैं वहाँ की ज्वेलरीज और हम लोग बोर्ड से उतरने के बाद जिस रास्ते से पैदल चल के गोल्डसुक तक जा रहे थे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे केसर ड्राई फ्रूट स्पाइसेस वगैरह मिल रहे थे तो वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी के ये केसर वगैरह मिलते हैं ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं तो वो स्पाइस सूप के नाम से वो एरिया जाना जाता है लोग तो जो आज गोल्ड सूप गए थे मैंने वहाँ पे इतनी सारी गोल्ड की ज्वेलरीज देखी इतना सब कुछ देखा बट मेरा मन नहीं किया मतलब मेरा मन ही नहीं करता कुछ खरीदने का गोल्ड का क्योंकि क्या है जितनी भी शादी की गोल्ड की ज्वेलरीज थी सब ऐसी ही रखी हुई है हम लोग कहाँ यूज कर पाते हैं अब तो फेस्टिवल्स वगैरह में कहाँ यूज होता है ये सब सारे बंद पड़े हुए हैं अब फेस्टिवल्स भी आते हैं तो हम लोग अपने ड्रेस की मैचिंग की ज्वेलरीज पहनते हैं कहाँ हम लोग गोल्ड वगैरह की ज्वेलरीज पहन पाते हैं सब तो रखा ही रह जाता है मुझे ज्वेलरीज वगैरह का इतना कोई शौक नहीं है मैं नहीं खरीदती हूँ ज्वेलरीज और मैं आगे भी नहीं खरीदूंगी मेरा जो है जितना है मेरा उससे ही काम चल जाता मैं उतना ही नहीं पहन पाती हूँ तो बाकी क्या खरीदूँ मैं तो बस अपने काम से वहाँ पर गई थी गोल्ड सू जो हुआ भी नहीं तो चलिए अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अगर आपको भी आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वाचिंग